உலக மொழிகளில் தொன்மொழியாம் தமிழ் பிறந்த பொதிகை மலையின் கரங்களிலே தவழ்ந்து வரும் வற்றாத ஜீவநதியாம் தன்பொருனை எனப்படும் தாமிரபரணி கரையினிலே இருக்கும் அழகுமிகு நகரம் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி நகரிலிருந்து இருபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவின் தென்கிழக்காக அமைந்துள்ள ஊர் ஆதிச்சநல்லூர் உலக நாகரிகங்கள் ஆற்றங்கரையில் தோன்றி புகழ்பெற்று புதைந்துண்ட ஊர்களில் இதுவும் ஒன்று தமிழர்களின் உன்னத வாழ்க்கை உலகம் வியக்கின்ற தொழில்நுட்ப கூறுகளுடன் புதைந்துண்டு மண்மேடாகி போன தங்கச் சுரங்கம் இதுதான் உலக பேரழகிகளின் கழுத்துக்களில் தடம் பதித்த முத்துக்கள் விளைந்த பூமியாம் கொற்கையின் அருகில் உள்ள மகத்தான மறைந்த நகரம் புதையுண்ட ஆதிச்சநல்லூரின் ஆதி வரலாற்றை உலகிற்கு உணர்த்த இன்றைக்கு சரியாக நூற்று முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்று எழுபத்தாறாம் ஆண்டு முனைவர் ஜாகர் என்பார் அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டார் என்னே வியப்பு தோண்டிய இடங்களிலெல்லாம் தமிழன் வாழ்ந்த தடயத்தின் எச்சங்களாம் அரும்பொருட்கள் கிடைத்தன நான்காயிரம் அரும்பொருட்கள் பெர்லின் அருங்காட்சியகம் ஆதிச்சநல்லூர் அரும்பொருட்களால் அழகு பெற்றது ஆதிச்சநல்லூரின் அருமையை அறிந்த பாரிஸ் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் லோனிஸ் லாபிக் மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அகழாய்வுகளை இங்கு மேற்கொண்டார் தொடர்ச்சியாக அலெக்சாண்டர் ரீ என்னும் ஆங்கிலேய தொல்லியல் அறிஞர் அருமையான அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டு தமிழரின் மூவாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நாகரிகத்தை உலகிற்கு உணர்த்தினார் நைல் நதி நாகரிகத்திற்கு இணையான தன்பொருளை நாகரிகம் உலக வரலாற்றில் இடம்பெற்றது தமிழர்களாகிய நாம் தான் இதனை உணராமல் இருக்கின்றோம் ஆதிச்சநல்லூரின் மேலும் புதையுண்ட தமிழர் நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்த ரெண்டாயிரத்தி நான்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் இந்திய தொல்லியல் துறை முனைவர் தியாக சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் தலைமையில் அகழாய்வை மேற்கொண்டது உலக அளவில் தொடர்ந்து பலமுறை அகழாய்வுகள் செய்யப்பட்ட நகரங்களில் ஒன்று என்ற பெருமையை ஆதிச்சநல்லூர் தட்டிச் சென்றது இலக்கியங்களிலும் கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் அசோகனின் கல்வெட்டுகளிலும் கூறப்படும் பாண்டியர்களின் தாய்மண் இதுதான் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட வரலாற்றை கொண்டிலங்கும் இம்மண்மேட்டின் மீது பாண்டிய பேரரசை நினைவு கூறும் வகையில் பாண்டியராஜா கோயில் இயற்கை அழகுடன் காணப்படுகிறது உலக வரலாற்றில் கிமு ஐநூறு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூறு வரை தொடர்ந்து ஆட்சி செய்த ஒரே மரபினர் பாண்டிய மரபினர் அவர்கள் வாழ்ந்த மண்ணில் வீழ்ந்த நாகரிகத்தை அடையாளம் காட்டுகிறது இந்த ஆதிச்சநல்லூர் ஆதிச்சநல்லூரின் அருமை பெருமைகளை இவ்வூரை சார்ந்த ஆர்வலர் அரவக்குறிச்சி காமராஜ் கூறுகின்றார் ஆதிநித்தன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்த பாண்டியராஜா கோயில் இப்போ இருக்கிற இடத்துல வாழ்ந்து வந்ததாகவும் அவர் வந்து நிறைய மாடுகள்லாம் வளர்த்து வந்ததாகவும் நிறைய விவசாயங்கள் பண்ணி அந்த விவசாயங்கள் மூலமாக கிடைத்த நெல்மணிகளை எல்லாம் இந்த பாண்டியராஜா கோயில் ஒரு பெரிய கோட்டை கட்டி வச்சு வாழ்ந்ததாகவும் இங்கே செவி வழியாக கதைகள் நிறையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவர் அருகில் புளியங்குளம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிராமம் இருக்கிறது அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே இந்த ஆதிநித்தன் அப்படிங்கிற குடும்பனோட வாரிசுகள் என்று கூறப்படுகிறது அவங்க தான் இந்த பாண்டியராஜா கோயிலில் எல்லா சுவாமிகளும் ஆடுறாங்க இந்த கோயிலில் வந்து அவங்க வணங்குறதும் அவங்க தான் குலதெய்வமாக வணங்குறது அவங்க தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆதிநித்தன் குடும்பன் அவர் தான் அந்த பகுதியில் முத முதல்ல வந்து வாழ்ந்த வாழ்ந்தவர் என்றும் அவர் ஒரு காலத்தில் பகவான்கள் தாமிரபரணி நதிக்கரையை வந்து நாங்கள் இங்கே இருந்து குடிகொன்று மக்களுக்கு ஆசி வழங்க போகிறோம் அதனால் நீ உன்னோட குடியிருப்பை காலி பண்ணி கொடு என்று சொன்னதுனால அவர் அந்த குடியிருப்பை அப்படியே காலி பண்ணி புளியங்குளம் வந்துட்டதாகவும் சரித்திரங்களில் அவங்க செவி வழி கதையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆதினித்தன் அப்படிங்கிற பேரால் தான் ஆதித்தநல்லூர் என்று கூறப்பட்டு அதுவே பின்னால் மருவி ஆதிச்சநல்லூராய் ஆயிட்டு அப்படின்னு கூட கருத்துக்களை இந்த பகுதியில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆதிச்சநல்லூர் தமிழ் நாகரிகத்தின் தொட்டில் என்று இந்த இடம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அலெக்சாண்டர் ரீ என்ற பிரிட்டிஷ் தொழில் நிபுணர் இங்கே வந்து அகழாராய்ச்சி செய்தார் அவர் கண்டுபிடித்த ஆயிரக்கணக்கான தொற்பொருட்கள் இன்றைக்கும் பிரமிக்க வைக்கும் அளவில் ஒரு ஒரு விதமான உத்வேகத்தை தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொடுக்கின்றன 
இந்த அளவுக்கு இங்கே டெக்னாலஜிக்கல் மார்வல் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு ஆதிச்சநல்லூர் அகழாராய்ச்சி தமிழ் நாகரிகத்தினுடைய நாகரிகத்தை பிரதிபலிக்க செய்யும் மிக முக்கியமான இடம் இந்த இடத்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அலெக்சாண்டர் ரீ அகராய் செய்த பிறகு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மத்திய தொல்லியல் துறை இந்த இதே இடத்துல ஆராய் செய்தார்கள் இதற்கு தலைவராக இருந்து ஆராய் செய்தவர் முனைவர் டி சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமை அடைகிறோம் வணக்கம் தமிழ் நாகரிகத்தின் தொன்மையை உலகமெங்கும் பறவை செய்வதற்கு இந்த அகனாராய்ச்சி மிக முக்கியமான காரணம் என்பதை எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்கிறோம் அவர் நாங்கள் முதல் கேள்வி என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல மீண்டும் அகனாராய் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படி உங்களுக்கு வந்தது அலெக்சாண்டர் ரீ அவர்கள் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் அவர் தமிழகத்துக்கு செய்த தொண்டுகள் பல உண்டு அதில் முக்கியமாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்க ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இந்திய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி கழகம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தொன்றில் தொடங்கியது இருந்தாலும் முதன் முதலாக இந்த தமிழகத்திற்கும் இந்த தென்னாட்டிற்கும் ரெகுலர் சூப்பர்டிங் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்தஸ்தை பெற்றவர் அலெக்சாண்டர் ரீ அவரை தான் முதன் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் அவரை இங்கு ஒரு ரெகுலர் ஆர்கியாலஜிக்கல் சூப்பர்டாக அவர்கள் அப்பாயிண்ட் செய்தார்கள் அவர் வந்தவுடனேயே பலவித சர்வேலி செய்தார்கள் இந்த ஆர்கியாலஜி சர்வே ஆஃப் இந்தியா உடைய ஒரு அங்கமாக இந்த தமிழ்நாடு முழுவதும் தென்னகம் முழுவதும் பல ஒரு சர்வேகளை செய்தார்கள் அவர் செய்த முதல் சர்வே என்னவென்றால் இந்த ஆதிச்சூர் ஒரு சைட்டானது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறுலேயே முதன்முறையாக ஒரு ஜெர்மன் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து அதை பார்த்தார்கள் அதில் உள்ள ஸ்கெல்டர் ரிமைன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மண்டை ஓடுகளை எடுத்து சென்றார்கள் ஆனால் அப்போ அவங்க போனதெல்லாம் எதுக்குன்னாக்க ஒரு ஆராய்ச்சி செய்ததற்கு எதுக்கு எதற்கு என்று கூறினால் இன ஆராய்ச்சி எப்படி செய்தார்கள் ரேஷியல் டிஃப்ரென்சஸ் ஆரியன்ஸ் திராவிடியன்ஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிப்பதற்காக இந்த ஜெர்மன்ஸ் முதன் முதலாக தொடங்கிய ஒரு ஆராய்ச்சியாகாது அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறு மண்டை ஓட்டுகளையும் மற்றும் அதனை சார்ந்த ஒரு புதைக்குழியில் உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எடுத்து சென்று விட்டார்கள் ஜெர்மனியில் இப்பொழுதும் உள்ளது ஆனால் அந்த ஆராய்ச்சியில் அவள் அவர்கள் சரியாக ஒரு இன த்தை பாகுபடுத்தியோ இனத்தை வேறுபடுத்தியோ ஒரு ஒரு தீரியை அவர்கள் ஒரு ஒரு கொள்கையை அவர்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் செய்ய முடியவில்லை அதனால் இந்த நமது முதன்முறையாக இந்த சூப்பரிண்டிங் ஆர்கியாலஜிஸ் அந்தஸ்தை பெற்ற இந்த அலெக்சாண்டர் ரீ அவர்கள் இந்த அதிச்சூரை ஒரு தரோ சர்வே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்ப்ளீட் சர்வே ஆஃப் த ஏரியா செய்தார்கள் செய்துவிட்டு அவர்கள் முதல் ரிப்போர்ட்டில் கூறியுள்ளது என்னவென்றால் ஈஜிப்டில் உள்ளக்கூடிய இந்த பிரமீட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மிகவும் பழமையும் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு புதைக்குழிகளுக்கும் அதிகமாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ளது இந்த ஆட்சி என்று உள்ள புதை புதைக்குழிகள் இதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த காலத்தில் இருந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவர்கள் ரெக்கமெண்ட் செய்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் அவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலு வரை இந்த ஆதிச்சூரை ஒரு எஸ்கேவேஷன் செய்வதற்காக அப்பொழுது இருந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அவருக்கு அனுமதி அளித்தது அவர் தொடங்கிய அந்த ஒரு ஆராய்ச்சியில் பலவிதமான ஒரு கண்டுபிடிப்புகளை செய்தார்கள் முக்கியமாக முதன் முறையாக தென்னிந்தியாவிலேயே இவ்வளவு பெரிய நாகரீகம் இருந்தது என்பதுக்குள்ள சான்றுகளை கொடுத்தார்கள் ஸோ டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களே இந்த அளவுக்கு புகழ்பெற்ற அந்த இடம் பாரம்பரியம் மிக்க அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த முக்கியம் காரணம் இதுதானா இல்லை வேறு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கும் முக்கியமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து நாலு வரையும் அவர் செய்தான்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக இல்லை அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்போ தான் தொடங்கியது நம்மளோட ஒரு எஸ்கேவேஷன் செய்து அதிலேருந்து ஒரு பழம் பெருமைகள் எடுக்கலாம் அதில் இப்போ பர்டிகுலர் டேட்டு எப்போது எப்போ எப்பேற்பட்ட நாகரீகம் எப்படி இருந்த நாகரீகம் அது இல்லாமல் காலகட்டம் ஒரு ப்ரெஸ்கிரைப் செய்கிறதுலாம் அப்போ அவ்வளோ கிடையாது அதனால் வந்து சயின்டிஃபிக் டேட்டிங் இப்போ வரலை ஏன்னா கொனாலஜிக்கு கொனாலஜி வாஸ் டன் ஒன்லி அப்படி ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அவரை வைத்து ஒரு இதை வைத்து கொண்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி கம்பேரிசன் தான் இங்கே இப்படி இருந்தால் இது மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு கம்பேரிசன் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தேழுந்து முப்பது வரையும் சி ஃபோர்டின் டேட்டிங் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இப்போ மாடர்ன் டேட்டிங்ஸ் நிறையா வந்துடுது ஒரு கார்பன் டேட்டிங் இல்லாமலே நிறையா தெருமொழி மிலிசன்ஸ் வந்துருக்கு நிறையா டேட்டிங் மெத்தடாலஜி வந்துடுது அதனால் இப்போ ஆக்சுவலி அப்போ தமிழக நாகரீகமும் தென்னாட்டு நாகரீகமும் இருந்திருந்தால் அது எந்த காலகட்டத்தில் இருந
ரெண்டாவது அலெக்சாண்டர் ரீ வந்து ஒரு எஸ்கேவேட் செய்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்திருந்தாலும் அதில் வந்து எல்லா விதமான மெட்டீரியல்ஸும் இருந்தது நம்ம ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சரித்திரத்துக்கு முற்பட்ட காலத்து மெட்டீரியல்ஸும் அது எல்லாம் சரித்திரத்து கால காலத்து மெட்டீரியல்ஸும் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு எடுத்து ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டாரு அந்த காலத்தில் அவ்வளோ ஆர்க்கலாஜிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் எஸ்கேவேஷன் குறைச்சலாக இருந்ததுனால ஒரு மெயின் ரீசன் ஆனால் இப்போ முக்கியமாக வந்து ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி எப்படி எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த அவர் வஸ்துக்களையும் உப உபகரணங்களையும் உபயோகித்தார்கள் என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கும் ரெண்டு அவங்க இருந்தவருடைய நாகரீகத்தினுடைய ஒரு ஒரு பண்பாட்டினுடைய ஒரு மையமாக இது எப்படி இருந்தது என்பதை ஒரு நம்ம உலகத்தை காட்டுறதுக்காகவும் மூணாவது வந்து முக்கியமாக டேட்டிங் அக்யூரேட் டேட்டிங் செய்யணும் அந்த கா எந்த காலகட்டத்தில் இது தொடங்கியது எந்த காலகட்டத்தில் முடிந்தது இவர்களுக்கும் வெளி உலகத்துக்குள்ள ஒரு கான்டாக்ட் இருந்தது தொடர்பு உண்டு அதெல்லாம் குறி குறைய ஒரு அளவு ஒரு செய்யணும் ஒரு ஒரு ஆசை வந்ததுனால அதுவும் ரொம்ப நாளாக வெளியில் நான் வந்து ஃபாரின்ஸ்லாம் போனபோது லண்டன் முக்கியமாக யுனைடட் ஸ்டேட்ஸில் போகும்போதெல்லாம் ஆரிச்சலர் பற்றி பேசினாலே அவங்க கேட்பாங்க தமிழ்நாடு என்று கேட்டாங்க ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடி பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே நோ ஃபர்தர் ப்ரோக்ராஸ் இல்லைன்னு கேட்பாங்க எல்லாருமே ரொம்ப எல்லோரும் ஆசை காட்டியிருந்தாலும் இல்லை ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து அகலராஜ்யம் செய்தபோது அந்த திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பகுதியில் ஏற்பட்ட அந்த விழிப்புணர்ச்சி வந்து மிகப்பெரியது ஏன்னா பத்திரிக்கை மட்டும் இல்லாமல் அந்த அகலராட்சியை பார்க்க ஆயிரக்கணக்கில் வந்து தான் கேள்விப்பட்டு அது மட்டும் இல்லை இப்போ போன வாரம் போனபோது விட அதை பற்றி பல பேர் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் இந்த நாகரிகம் ரொம்ப பழமையாக இருக்கும் போல இருக்குது நம்ம ஏரியாவாச்சேங்கிற ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வந்தது இப்போ நீங்கள் சூஸ் பண்ண உடனே அந்த எஸ்கவேஷன் சைட்டை நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுங்க எஸ்கவேஷன் சைட் வந்து நான் அலெக்சாண்டர் ரீ செஞ்ச பெரிய ஒரு தவறுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த காலத்து செய்ய முடியல எந்த இடத்துல அவர் எஸ்கவேட் செய்யுதுன்னு எதில் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அவர் ப்ரொடெக்ட் செய்து வச்சது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு ஏக்கர் லேண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து ஐம்பத்தொம்பது ஏக்கர் லேண்ட் ஆர்க்கல சர்வேக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் பீல்டு செய்த பெரிய ஒரு தொண்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க எந்த சைட்டுன்னு நினச்சாங்களோ உடனே அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டாங்க நைன்டீன் நாட் ஃபோர் ஆர்க்கலாஜிக்கல் ஆக்ட்ஸ் பிரகாரம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அது தனியாக அதோட இதே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆர்க்கல சர்வே பேரில் கொடுத்துட்டாங்க அந்த பிப்டி நைன் ஏக்கர்ஸ் லேண்டில் வந்து எந்த இடத்துல இருந்தது இவர் எங்கே எஸ்கவேட் பண்ணுங்கிற ஒரு சரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் போயிட்டார் அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தது இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஒரு ட்ரையல் ட்ரென்ச்சர்ஸ் போட்டு எந்தெந்த இடத்துல இருக்கலாம் அவர் எங்கே பண்ணியிருக்கலாம் எங்கே பண்ணாமல் இருக்கலாம்ங்கும் போது இந்த நாங்கள் செலக்ட் பண்ண ஒரு சைட்டானது இந்த தாமிரபரணி கரையிலேயே ஒரு தாமிரபரணி வந்து இந்த சைட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது நடுப்பில் வந்து ரோடு போகிறது ரோடு போட்டிருக்காங்க ரோடு போது நிறையா கட் பண்ணிருப்பாங்க மெட்டீரியல்ஸை இருந்தாலும் அந்த ரோடு வந்து திருச்செந்தூருக்கு போகிற ரோடு திருநெல்வேலியிலேருந்து திருச்செந்தூர் போகிற ரோடு அது அந்த ரோடுக்கு வந்து ஒரு தட் இஸ் வடக்கண்ட பக்கம் வடக்க தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த்தன் சைடில் வந்து ஒரு ஒரு சைட் இருக்குது அது மாதிரி ஒரு கோயில் பழைய கோயில் ஒன்று இருக்குது அதுலேயும் அவர் எஸ்கவேட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் நான் வந்து இந்த சத்தன் சைடில் உள்ள ஒரு சைட்டை நான் எடுத்துட்டேன் ஏன்னா அது வந்து முக்கியமான ஒரு ஜே ஜியலாஜிக்கல் சர்வேயும் ஜியாலஜிஸ்ட்டும் சர்வே செஞ்சு சொன்னது என்னென்னாக்க இப்போ ஓடுற இந்த தாமிரபரணி வந்து கோர்ஸ் மாதிரி இருக்குது பேலியோ சேனலுக்கு தள்ளி நிறையா தள்ளி இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் சேனல் கோர்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இந்த சைட் ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பாயிண்ட் ஆகிருக்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருந்ததுனால இதை நான் ஒரு ஒரு அஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த மவுண்ட் சொல்கிற மாதிரி ஒரு டாப் லெவலில் எடுத்தோம் அது டுவர்ட்ஸ் த ஈஸ்ட்டு ஸ்லோப் இருக்கக்கூடிய இடத்துல செலக்ட் பண்ணி அங்கேயும் நிறையா பாட்ரிஸ் கிடச்சிது அங்கடாராட்சியில் நீங்கள் கண்டுபிடித்த மிக முக்கியமான சான்றுகள் என்னென்னு சொல்ல முடியுமா முக்கியமான கண்டுபிடிப்புன்னு சொன்னாக்க ஒரு அறுபது மீட்டருக்கு அறுபது மீட்டர் உள்ள ஒரு இடத்துலாம் நாங்கள் வந்து எஸ்கேஷன் பண்ணிடலாம் முக்கியமாக சைட்டு செலக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்குள்ளேயே வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தைந்து தாழிகள் கிடச்சன முதுமக்கள் தாழிகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தாழிகள் கிடச்சன அது எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னாக்க மூணு டயர் மூணு அடுக்கில் வச்சுருக்காங்க கீழே அடுக்க பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப ஏலியஸ்ட் டைம் சொல்லலாம் ரொம்ப குவாட்ஸ் அப்படின்னாக்க ரொம்ப கையால் செஞ்ச ஒரு பானைகளை வச்சு அதில் வந்து ஒரு ஸ்கெலெக்டர் ரிமேன்ஸை இறந்தவர்களுடைய சடலங்களை வச்சு அது அவர்கள் உபயோகப்படுத்த பொருளும் வச்சு அப்படியே மூடி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாம் தடவை திரும்பவும் வந்து அந்த ஏரியா விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக திரும்பவும் வந்து இன்னொரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு வருடங்கள் படக்கப்பட்டதுக்கு பிறகு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் வந்து திரும்பவும் ஒரு அதே இடத்துல வந்து நிறையா தாடிகள் வச்சுருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது
இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு வந்து மூணு அடி மூன்று அடி உயருக்கு உயரத்துக்கு இந்த ஜார்களை செய்து இந்த செட்டிங்களை செய்து அதில் ஒரு ரிமைண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க இங்கே ஆதிச்சனில் தான் முதன் முறையாக ஒரு மூணு அடி உயரத்துக்கு மூன்று அடி உயரத்துக்கு உள்ள ஒரு பானைகளை பார்க்குறோம் அது இல்லாமல் அந்த பானைகளை வைக்கும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கீழ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபுல் பாட்டிங் வச்சுருக்காங்க ஃபுல் பாடி ஒரு ஒரு மனிதனின் முழு சடலத்தையும் ஒரு நாலரை அடி அஞ்சு அடி நாலரை அடி உள்ள ஒரு பானைக்குள்ளே ஐந்து அடி ஐந்தரை அடி உள்ள மனிதனை முழுவதும் அடைத்து வைத்துள்ளார்கள் இது மாதிரி முழு ஸ்கெலிட்டல் ரிமைண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சடலங்கள் முழுவதும் கிடைத்தது யாருக்கும் இல்லை இது முதன் முறையாக நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம தென்னகத்திலையும் இது மாதிரி முதுமக்கள் தாழியில் உள்ள முழுவதும் ஸ்கெலிட்டல் ரிமைண்ட்ஸை கண்டுபிடித்து இதுதான் முதன் முறை ஆதிச்சு நல்லொன்னி கண்டுபிடித்த மற்றொரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஏர்லியஸ்ட் மதர் காடாஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு பெண் தெய்வமாக ஒரு பானை ஓட்டு மேலே அதை நம்ம பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அது அதனுடைய காலகட்டம் என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறேன் முக்கியமான கண்டுபிடிப்புன்னு சொல்ல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு மதர் காடஸ் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு ஃபீமேல் டைட்டி ஒரு ஆடைகள் அணிந்து உள்ள முதன் முறையாக ஆடைகள் அணிந்து உள்ள ஆப்ளிக் டிஸ்டன்ஸ் கையாலேயே செய்யப்பட்ட ஒரு மண்ணை கொண்டு சுடு மண்ணை கொண்டு போட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு ஒரு புடைப்பு சிற்பம் என்று சொல்லலாம் அது இந்த ஏர்லியஸ்ட் இந்த வேர்ல்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் சி ஃபோர்டின் டேட்டிங்கை வச்சு இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ரவுண்ட் அபவுட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி டூ தௌசண்ட் பிசி முக்கியமானது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னாக்க அது வந்து இட் இஸ் இட் நேர் இட்ஸ் அ ஸ்டோரி நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட்டை காட்டுறது ஏன்னா ஒரு நடுப்பில் ஒரு பெண் வந்து கையில் ஒரு ஏதோ ஒரு சிலம்பு போன்று எதையோ சிலம்புன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ரெண்டு கையிலையும் ஃப்ரீயாக ஹேங்கிங் கையில் வந்து எதோ வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்குது அவளை சுற்றி உள்ள முருங்கைகளை பார்த்தா ஒரு ஒரு மான் இருக்குது ஒரு பெண் மான் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி காட்டிருக்கான் அது இல்லாமல் ஒரு அலிகேட்டர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு முதலை மாதிரி ஒன்று கீழே ஓடுறது ஒரு தோப்பில் நின்று இருக்கிற மாதிரி காட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு மரம் அந்த மரத்தோடு சேர்ந்த ஒரு கொக்கு மேலே உட்காந்துருக்க மாதிரி காட்டிருக்காங்க அது கொக்கு வாயில் ஒரு டாட்ஸ் காட்டிருக்காங்க ஒரு மீன் மாதிரி உள்ள டாட்ஸ் காட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் சேர்த்து பார்த்தோம்னா அது ஒரு ஒரு நேரேட்டிவ்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நமக்கு ரொம்ப பிற்காலத்தில் தான் இது மாதிரி ஒரு நேரேட்டிவ்ஸ்லாம் நமக்கு ஒரு ஸ்கல்ச்சர்லேயோ இல்லை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு எடுத்தோம்னா நமக்கு நம்ம சொல்லக்கூடியது ஒரு ஏலியஸ்ட்டுனா பல்லவன் தான் சொல்லுவாங்க பல்லவ காரியம்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முன்பு பல ஆயிரம் காலுக்கு ஆயிரங்களுக்கு முன்பே கிடைத்தது வந்து மாதிரியான டிஸ்கிரிப்ஷன் நிறைய வந்திருக்கலாம் இல்லையா அகனானூரில் இருந்திருக்கலாம் அது இருந்திருக்கலாம் அது இது இது என்ன ஒரு இன்சிடெண்ட் என்ன ஒரு சரித்திரத்தில் உள்ள ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நிகழ்ச்சியை காட்டுறது அது என்னங்கிறது இன்னும் கண்டுபிடிக்கல பேராசிரியர்களே இன்னும் ரொம்ப கவன கட் இதனுடைய காலகட்டம் என்ன முதலாவதாக நமக்கு வந்திருக்கிற சயின்டிஃபிக் டேட்டிங்கிறது ஓஎஸ்எல் டேட்டிங் வந்திருக்கு ஓஎஸ்எல்னாக்க ஆப்டிக்கலி ஸ்டூமுலேட்டட் லூமினிசன்ஸ் டேட்டிங்னு ஒரு அது பானை ஓடை வைத்துக்கொண்டு பானை ஓடை எந்த காலத்தில் க சுட்டார்கள் எப்போ க அது இருந்தது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதன்படி பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு இதுவரையும் கிடச்சிக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி வந்து முதல் முதலாக வந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்திருக்கு இப்போ சி ஃபோர்டின் டேட்டிங்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் போனேஷனுக்கு அமைச்சிருக்கோம் அது இன்னும் டேட் வரலை ஸோ வந்து ரெண்டும் கோரிலேட் பண்ணிங்கனாக்க எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஏலியஸ்ட்டு இந்த அங்கே இருந்த அந்த முதுமக்கள் தாழியானது ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிசி என்று நாம் கொள்ளலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக அதிசயப்பட வேண்டியது என்ன என்னவென்றால் இந்த கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஒரு ஒரு இடத்திலேயே மக்கள் இருந்து அந்த இடத்திலேயே புதை குழிகளை வைத்துள்ளார்கள் என்றால் அது மிகவும் பெரிய ஒரு இடமாகவும் ஒரு பெரிய சென்டராகவும் அந்த தாம்பரப்பழனியோட ஒரு ரிவர் பெட்டில் இருந்திருக்கணும் நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிமு என்ப அந்த சயின்டிஃபிக் டேட்டு மீயான ரீதியான கால வரையறுப்பு தமிழ் நாகரிகத்தை ரொம்ப தொன்மைக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது ஓரளவு நிச்சயப்படுத்தி விட்டீர்கள் எந்த மாதிரியான நாகரிகம் இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க முக்கியமான ஆந்திரபாலஜிக்கல் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்துருக்கிறாங்க வித் இன் கொலாபரேஷன் வித் நேஷ்னல் ஆஸ்திரேலியா யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியன் நேஷ்னல் யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் சில கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்னாக்க இந்த ஸ்கெலிட்டல் ரிமைண்ட்ஸை பார்க்கும்பொழுது இதுக்கெல்லாம் வந்து இங்கே இருந்தவர்கள்லாம் வந்து ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள்னு சொல்ல முடியாது பல இன மக்கள் வந்து இந்த இடத்துல தங்கியிருந்திருக்காங்க அவங்களுடைய ஸ்கெலிட்டல் ரிமைண்ட்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு மூணு மாதத்துக்குள்ள ரிப்போர்ட் வந்துருங்க எந்த மாதிரி நாடுகள்லேருந்து எந்த மாதிரி முக்கியமான வந்து ஆஸ்ட்லைட்ஸ் இருக்குலை
அது வந்து முன்னாடி யாரும் பார்க்கல முன்னாடி அலெக்சாண்டர் இங்கே கவனிக்கலை அப்புறம் இப்போ இந்த தர எஸ்கேட் பண்ண ஸ்கெல்டனில் பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு ஸ்கெல்டர் மேன்ஸில் வந்து அது மாதிரி ஒரு அடிஷ்னல் இது வந்துருக்கு அது இயற்கையாக வளர்ந்ததா இல்லை அது ஒரு அப்நார்மாலிட்டியாக இருக்குமோனு ஒரு டவுட் பண்ணுறோம் இதை வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா டாக்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் அமைச்சிருக்கோம் அவங்க கொடுக்குற ரிப்போர்ட் என்னென்னாக்கா இதே மாதிரி ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இருந்திருந்துனாக்கா மனிதன் வந்து பல கால்கள் வாழ முடியாது ஆனால் இந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருந்தவர்கள் எல்லாருமே முக்கியமானவர்கள் இந்த இந்த மூணு ஓட்ட உள்ள இந்த கண்ணுகள் உள்ளவங்கெல்லாம் அவங்க இறந்தது வந்து ஐம்பத்தி ஐந்துலேருந்து அறுபது வருடம்னு சொல்லலாம் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களே இட் இஸ் அ ஒண்டர் டு த மெடிக்கல் சயின்ஸு லெமோரியா என்ற ஒரு ஒரு பெரிய கண்டம் இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் அந்த கண்டத்தில் வந்து மூன்றாவது கண் இருந்ததாகவும் சொல்கிறார்கள் பசுபதி என்று அந்த பசுபதியினுடைய எது இன்ட்ரெஸ்ட் வேலையில் இருக்கிறது இப்போ ஆதிச்சனர்கள் நீங்கள் கண்டுபிடித்த அந்த ஸ்கெலிட்டரில் வந்து மூன்றாவது கண்ணாக இருக்கலாமா ஏன்னா அப் இப்போ மெடிக்கலாக பார்க்கும்போது அப்நார்மாலிட்டியாக இருக்கலாம் ஆனால் யோக பயிற்சியின் மூலம் மூன்றாவது கண் அந்த மாதிரி தான் இருக்குதா இருக்கு சான்ஸ் இருக்கா இருக்கு இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னாக்க இப்போ இன்னும் ரிசர்ச் அதில் முழுக்கலையும் ஏன்னாக்க உலகத்தில் உள்ள நாங்கள் நிறையா பேர் அமிச்சிருந்தோம் எல்லோரும் ஒருத்தர் சொல்கிற மாதிரி ஒருத்தர் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் டிலே பண்ணிவிட்டு தான் இதை ஒரு முடிவு சொல்ல முடியும் ஆனால் ஒரு அடிஷ்னல் சாக்கெட் முகத்தில் இருந்தது கண்டுபிடிச்சது நீங்கள் சொன்ன அந்த லெமோரியா தீரிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆர்க்கலாஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டைம் கிடச்சிருந்து சொல்லலாம் அது நம்ம பெருமைப்படலாம் இதை இன்னும் நல்லா ஆராய்ச்சி செய்யணும் எனக்கு இந்த ஸ்கெல்டர் மீன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுன்னு சொன்ன உடனே ஐ காட் த ஃபஸ்ட் மெசேஜ் ஃப்ரம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இது வந்து ஒன் பில்லியன் டாலர் ஒர்த் ஸ்கெலிட்டன் கீப் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி அண்ட் சேஃப் கஸ்டூடன்னு சொன்னாங்க ஏன்னா யாரும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு ஸ்கெலிட்டல் ரிமைன்ஸாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வச்சிங்கன்னு அவர் அட்வைஸ் பண்ணார் ஒரு டாக்டர் ஸோ அதை நாங்கள் பத்திரமாக தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு சொசைட்டியா அப்புறம் ஆமாம் அது முக்கியமாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் தான் இருந்திருக்கும் விவசாயத்தை படிப்படியாக விவசாயமும் இருந்திருக்கும் இவங்க வந்து அதோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு வந்து இந்த பயலாஜிக்கல் ரிமைன்ஸ் சொல்லக்கூடிய வந்து நிறையா கிடச்சிருக்கு அரிசி அதோடைய ஆஸ்கு அது மாதிரி நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அடிப்படையாகவே வந்து ஒரு விவசாய சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இன்றைக்கு அதாக இருக்குது இப்போது இந்த காலகட்டத்தை பார்க்கும்பொழுது சங்க இலக்கியத்துக்கு முற்பட்ட காலமாக இல்லை சங்க இலக்கியமே இந்த காலத்தில் எழுதப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறேங்களா சங்க இலக்கியம் என்ற நெப்பிக்கு இருக்கு அது இதுவரையும் நாங்கள் வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருந்தோம்னாக்க சலங்க இலக்கியங்களை வந்து இந்த புதை குழிகளை பற்றி சொல்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிக்டாக புதை குழிகளை பற்றி சொல்கிறாங்க அதனால் இது வந்து ஒன்றா இருக்கலாம் அதனால் ஆதிச்சநல்லூரி சொல்லி சங்க இலக்கியங்களா காலத்துக்கு கட்டத்தில் இருக்கும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ சயின்டிஃபிக் டேட்டிங் கொஞ்சம் ஏலியராக வந்துருது அதனால் இது வந்து சங்க இலக்கியங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இருந்ததை வந்து எழுதி வச்சுருக்காங்க இலக்கியம் வந்து முற்கட்ட காலமாக தான் இருக்கணும்னு இப்போ முடிவு செய்வதற்கு உள்ள சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி உங்களுடைய அந்த அகழாராய்ச்சி தமிழனின் தொன்மையை இன்னும் புராணமாக்குவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது அதற்காக ஒவ்வொரு தமிழன் உங்களுக்காக நன்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த திருநெல்வேலி ஏரியாவே வந்து ஒரு நாகரிகத்தின் தொட்டில்னு அலெக்சாண்டர் ரீ சொன்னார் அது மனித நாகரிகமா தமிழ் நாகரிகமா என்பதை சொல்ல விட இந்த இந்த ஆராய்ச்சியை மே மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கு உங்களுக்காக திட்டம் வச்சுருக்கீங்களா முக்கியமாக இப்போ செஞ்சது ஒர்க் என்னென்னாக்கா ஒரு பத்து பர்சன்ட் கூட செய்யலைன்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு முன்னாடி அலெக்சாண்டர் ரீ பண்ணும்போது மெட்டீரியல்ஸ் கிடச்சிது இப்போ வந்து இண்டெக்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கலாம் அந்த ப்ரீ அயன் ஏஜ் ஒன்று இருந்திருக்கலாம் ப்ரீ சங்கம் ஏஜ் மெட்டீரியல் மேனும் இங்கே இருந்திருக்கான் அப்புறம் சங்கம் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சரும் வந்துருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஹேபிடேஷன் சைட்ஸ் அவங்க இருந்த இடத்தை கண்டுபிடிக்கணும் புதை குழிகளை கண்டுபிடிச்சோம் அவர்கள் அவங்க இருந்த எப்படி படிச்சுருந்தாங்க நகரத்து ஓரளவுக்கு நம்மளால் படிக்க முடிஞ்சது ஆனால் இப்போ இன்னும் செய்ய வேண்டியது என்னென்னாக்கா முக்கியமாக அவங்க வந்து எந்த எந்த இடத்துல இருந்தாங்களோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஆராய்ச்சி புதை பொருள் ஆராய்ச்சி செய்யணும் அதற்கு வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் மட்டும் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது ஈவன் ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் வந்தால் கூட அது உள்ளே ஒரு லைசன்ஸை வாங்கி செய்யணும் தெர் ஆர் சம் ரூல்ஸ் அது அந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு யார் வேணாலும் செய்தாங்க நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வருங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் வணக்கம் டாக்டர் ராஜீவ் விடவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோ ஆவணத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழின் தொன்மையும் நாகரிகத்தினுடைய உண்மையான சரித்திரம் என்ன தம
ஆயிரக்கு லட்சக்கணக்கில் இருக்குது உதாரணமாக டாக்டர் ராஜுவேலு வந்து கல்வெட்டு துறையில் ஒரு பெரிய கிரேட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் சொல்லுவார் ஒரு கல்வெட்டில் எந்த மாதிரி சரித்திர சரித்திரபூர்வமான உண்மைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் இந்தியாவில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன அதில் வந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் தென்னிந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு கல்வெட்டும் ஒரு ஆவணம் இல்லையா டாக்டர் ராஜவேலு ஆமாம் அதை நாம் நிச்சயமாக சொல்ல வேண்டும் ஏறக்குறைய ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்த பிறகு இதுவரை இரநூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலமாக ஒரு லட்சம் கல்வெட்டுகளை கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள் ஆசிய கழகம் என்ற கழகத்தை வங்காளத்தில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் முதல் பணி கல்வெட்டுகளை தொகுப்பதாகத்தான் இருந்தது இந்த கல்வெட்டுகளை தரம் பிரித்து வரலாற்றுக்கு ஆய்வுக்கு உட்படாத நிலையில் இக்கருத்தை அவர்கள் கூறினார்கள் இந்தியர்களுக்கு வரலாற்று அறிவு இல்லை என்ற கருத்தை அவர்கள் அனைத்து வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இது பற்றி சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த கல்வெட்டுகளை நாம் நோக்கும் பொழுது நிச்சயமாக இந்தியர்களுக்கு வரலாற்று அறிவு மிகுந்த அளவில் இருந்தது என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது குறிப்பாக சொல்ல முடியுமா உதாரணமாக இப்போ தமிழக கல்வெட்டுகளை எடுத்துக்கொண்டால் மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை கூறுகின்ற கல்வெட்டுகளும் மிகுந்த அளவில் கிடைக்கின்றன ஊர் வரலாற்றை கூறுகின்ற கல்வெட்டுகளும் மிகுந்த அளவில் உள்ளன குறிப்பாக எடுத்து சொன்னால் முதன் முதலாக தேர்தல் பற்றி கூறுகின்ற ஒரு கல்வெட்டு கூட தமிழகத்தில் தான் கிடைக்கின்றது உத்தரமிரு என்ற ஊரை நாம் குறிப்பிடலாம் அங்கு ஊராட்சி தேர்தல் முறை எப்படி நடந்தது என்பதை பற்றி ஒரு கல்வெட்டு காலகட்டம் என்னது பராந்தக சோழனின் காலகட்டத்தை சார்ந்த இந்த கல்வெட்டு தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இதில் சிறிது மாற்றம் செய்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டிலும் பிரிதொரு கல்வெட்டு நமக்கு கிடைக்கிறது இதே இடத்தில் இது போன்ற கல்வெட்டுகள் பாண்டியனுடைய கல்வெட்டுகளும் கிடைக்கிறது மானூர் என்ற இடத்தில் கிடைத்த கல்வெட்டு அங்கிருந்த ஊராட்சி முறையை பற்றி குறிப்பிடுது ஆமாம் அதாவது கல்வெட்டுங்கிறது ஒரு அரசியல் சாசனமாக இருந்தது அந்த காலத்தில் என்று சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட இல்லையா நடைமுறை அப்படி பஞ்சாயத்து எல்லாத்துக்குமே பயன்பட்டதாக இருக்கும் தவிர கல்வெட்டில் வேறு என்னென்ன செய்திகள்லாம் கிடைக்கலாம் கல்வெட்டுகள் பொதுவாக நமக்கு கோயில்களில் தான் கிடைக்கின்றன கோயில்கள் சமயத்தை மட்டும் குறிப்பிடுகின்ற கல்வெட்டுகளாகத்தான் இருக்கும் என்று பலர் கருதுகின்றார்கள் அது முற்றிலும் தவறு கோயில்கள் அக்காலத்தில் ஆவண காப்பகங்களாக இருந்தது என்று சூறினால் அது மிகையாகாது காரணம் இக்காலத்தில் வரலாற்றுக்காக ஆவண காப்பகங்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த காலத்தில் கோவில்கள் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கின்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகின்ற ஒரு கூடமாகத்தான் இருந்தது ஆகவே சமயத்திற்காக வழிபாட்டிற்காக மட்டும் கோவிலுக்கு செல்வதற்கு மக்கள் அங்கு செல்வில்லை அனைத்து செய்திகளும் கோயில்கள் வழியாகத்தான் அவர்கள் தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆகவே கோயில்களில் அந்த உள்ளூர் நடவடிக்கைகள் முதல் ஊராட்சி நடவடிக்கைகள் வரை அரசனுடைய நடவடிக்கைகள் வரை அனைத்து செய்திகளும் குறிப்புகளாக குறிக்கப்பட்டுள்ளன ஆகவே வரலாற்று கருவூலங்கள் என்று கோயில்களை சொன்னால் அது மிகையாகாது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சுவையான ஒரு கல்வெட்டில் வந்து ஒரு கோவிலுடைய கர்ப்பகத்தில் இருந்து நகை ஒன்று காணாமல் போய் அந்த நகையை வந்து எப்படி மீட்டு கொடுத்தார்கள் என்பதை பற்றிய ஒரு கல்வெட்டு ஒன்று வருகிறது ஆகவே எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தினசரி வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய பல சம்பவங்கள் கல்வெட்டில் கல்வெட்டில் பிரதிபலிக்கின்றன ஆகவே இதெல்லாமே ஒரு ரெக்கார்டு தான் இல்லையா இது ஒரு பெரிய ஆவணம் தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்திய நாகரீகத்தில் இந்தியர்களுக்கு வந்து சரித்திர ஞானமே இல்லை என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் சரின்னு தெரியல அதை வந்து அது இல்லைன்னு சொல்கிறது தான் இந்த வீடியோவே நம்ம கொண்டு வரோம் எல்லாருக்கும் சரிவதுக்காக இப்போ முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பா பார்த்தது ஆதிச்சன்னலருடைய சில அகழாராய்ச்சிகள் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களுடைய பேட்டி எல்லாமே அந்த ஆதிச்சநல்லூரில் எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்க முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் ஆதிச்சநல்லூரில் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்ட நாகரிகத்தை நாம் நிச்சயமாக காண முடியும் காரணம் வரலாற்று சான்றுகள் என்பது இரண்டு வகையாக பகுக்கப்படுகிறது ஒன்று எழுத்து சான்றுகளின் அடிப்படையில் மற்றொன்று தொல்பொருள் அடிப்படையில் பறிக்கப்படுகிறது உலக அளவில் இதுதான் இன்று கூட நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்தை சார்ந்த வரலாற்றை நாம் அறிவதற்கு இந்த தொல்பொருள்கள் முக்கியமாக நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஆகவே ஆதிச்சன்களில் கிடைத்த இந்த அகழாய்வு பொருட்கள் எல்லாம் தமிழர்களின் நாகரிகத்தை மிக உன்னதமாக வாழ்ந்தார்கள் என்ற காலகட்டத்தை சார்ந்த நாகரிகத்தை நமக்கு அளிக்கின்றது எடுத்துக்காட்டாக அங்கு கிடைக்கின்ற இந்த பொன் பட்டயம் என்று சொல்வார்கள் இந்த பொன் பட்டயத்தை வைத்து நாம் மிகுந்த ஒரு வரலாற்றை தமிழர்களின் நாகரிகத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இப்பொழுது கூட திருமணங்களில் இந்த பட்டயம் கட்டுவது என்று ஒரு குறிப்பிட்ட தமிழர்களினுடைய வகுப்பு சார்ந்த மக்களுக்கு இருக்கின்றது இது போன்று ஆனால் இங்கு கிடைத்திருக்கிற அந்த பட்டயம் என்பது இறந்தபொழுது கட்டியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இறந்தபொழுதும் இந்த பட்டயம் கட்டுகின்ற உரிமை தமிழுக்கு இருந்தது என்பதை பற்றி நாம் அறிவுள்ளது குறிப்பாக இப்போ மதுரை பகுதியில் இது போன்ற வழக்கம் இப்பொழுதும் இருக்கின்றது என்று நாம் அறிய வருகின்றோம் இது போன்று இன்றைக்கு இருக்கின்ற மக்களின் வாழ்க்கை தரத்துடன் அன்றைக
தாதுக்களை வெட்டி அவற்றை பயன்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் தங்கத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்று அறிய வருகின்றோம் மேற்கொண்டு அவர்கள் உழவுத் தொழிலை செய்திருக்கின்றார்கள் அங்கு கிடைக்கின்ற இரும்பு கருவிகள் மூலம் உழவுத் தொழில் மிகச் சிறந்த நிலையில் இருந்திருக்கின்றது என்று அறிய வருகின்றோம் அரிசி மற்றும் பிற பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன சோளம் ஆகிய பொருள்கள் எல்லாம் கிடைக்கின்றன ஆகவே இவர்கள் உழவுத் தொழிலை செய்தவர்களாக இருக்கின்றிருக்க வேண்டும் மேலும் இவர்கள் பல்வகை தொழில் நுணுக்கங்களை அறிந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் இங்கு கிடைத்த அளவு பொருள்கள் வேறெங்கும் கிடைக்கவில்லை ஏறக்குறைய ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பொருள்கள் இங்கு கிடைத்துள்ளன இந்த அகடாவில் நூற்றி பதினான்கு ஏக்கரில் இந்த ஊர் பரவி இருந்தது அலெக்சாண்டரி காலத்தில் அலெக்சாண்டரி காலத்தில் இப்போது செய்திருக்கின்ற ஒரு அகழாவி என்பது ஒரு சிறிய பகுதி தான் அதிலே நமக்கு ஏறக்குறைய நூற்றி அறுபது ஈமத்தாளில் கிடைத்திருக்கின்றன ஆகவே அங்கிருந்த மக்கள் கூட்டு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிய வருகின்றோம் காரணம் இந்த புதைகொழிகளை தோண்டுவது இது போன்ற மிகப்பெரிய பானைகளை செய்வது என்பது ஒரு தனி மனிதனால் முடியாது ஆக கூட்டு வாழ்க்கை என்ற ஒரு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தமிழர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று நாம் அறிய வருகின்றோம் அவர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் கூறியது போன்று மூன்று வகையான மக்கள் இங்கு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்று கூறுகின்றார் ஆகவே இங்கு பல்வேறு வகை மக்கள் வந்து போய் இங்கு வாணிகத்தையும் மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று நமக்கு தெரியும் பெரிய ஒரு வாணிக ஸ்தலமாக இருந்திருக்க வேண்டும் வேண்டும் முக்கியமான கேள்வி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி அவருடைய அளவுகோலின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிமு என்று சொல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆதிச்சநல் திருநெல்வேலி பகுதியில் மனிதர்கள் பண்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லும்பொழுது தமிழ் நாகரிகத்தின் வரலாற்றை நம்ம மீண்டும் எழுத வேண்டும் ரீரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டும் அதாவது திருப்பி எழுத வேண்டும் என்கிற காலகட்டம் வந்துவிட்டதா இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணணுமா ஒன்று கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நான் வந்துவிட்டது என்று தான் கருதினேன் காரணம் பெருங்கற்காலத்துக்கு இதுவரை ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் கிமு ஐநூறு என்ற காலகட்டத்தை தான் வைத்திருந்தார்கள் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் கூறியது போன்று இப்பொழுது நமக்கு அறிவியல் சார் முறையில் அந்த காலத்தை அவர்கள் நிறைத்திருக்கின்றார்கள் கிமு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு என்பது மிகவும் ஒரு வியக்கத்தக்க நிலையில் நமக்கு இருக்கின்றது ஆகவே கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு அளவிலேயே பெருங்கற்காலத்துக்கு முற்பட்ட காலகட்டத்தை சார்ந்த மக்கள் இங்கு வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே நமது வரலாற்றை தமிழக வரலாற்றை நிச்சயமாக நாம் மாற்றக்கூடிய நிலையில் நாம் இன்று இருக்கின்றோம் டாக்டர் ராஜுவேர் அவர்களே இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்பொழுது கிடைத்த தமிழின் தொன்மைக்கான கால வரையறுப்பு லெமூரியா கொள்கையை மீண்டும் வரும் வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கா ஃபாதர் ஈராஸ் முதல் தேவநாய பாவனர் வரை இன்றைக்கு இருக்கின்ற தமிழறிஞர்கள் பலரும் இந்த லெமூரியா பற்றிய ஒரு ஆய்வை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது குறித்து அறிவியல் பூர்வமாகவும் ஆராய்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன தொல்லியலில் இதுவரை நாங்கள் அது போன்ற ஆய்வை நாங்கள் இன்னும் மேற்கொள்ளவில்லை அதற்கு காரணம் கிழக்கு பகுதி கடற்கரை பகுதியில் மிகுந்த அகழாய்வுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் இருப்பினும் தொல் பொதியியல் அறிஞர்கள் ஜாலஜிஸ்ட் அறிஞர்கள் லெமூரியா என்ற பகுதி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார்கள் நிச்சயமாக ஆப்பிரிக்க ஆஸ்திரேலிய நியூசிலாந்து பகுதிகள் ஒன்றாக இணைந்து பிற்காலத்தில் அவை காலத்தின் சூழலால் பல்வேறு இயற்கை சீட்டங்களால் அவை பிரிந்திருக்கின்றன என்று கருதுகின்றார்கள் அதே போன்றுதான் சங்க இலக்கியங்களில் கூறுகின்ற சங்க இலக்கியங்கள் நடந்த தலை மதுரையின் தலைநகராக இதற்கு முன்பு இருந்த கபாடபுரம் போன்ற பகுதிகள்லாம் அழிந்திருக்கின்றது இப்பொழுது காவிரி பூம்பட்டினம் அழிந்திருந்திருக்க வேண்டும் என்ற சிலப்பதிகாரத்தில் கூறக்கூடிய செய்திகள் அகழாய்வில் நமக்கு உண்மையாக தெரிய வருகிறது அதே போன்று சமீபத்தில் மகாபலிபுரத்தில் நடந்த அகழாய்வுகள் மூலமாகவும் பல்வேறு காலகட்டங்களில் கடற்கோள் ஏற்பட்டதற்கான சான்றுகள் நமக்கு கிடைத்துள்ளன ஆகவே இந்த லெமூரியா என்ற ஆய்வை நாம் மீண்டும் தொடர வேண்டும் என்று நானும் கருதுகின்றேன் இந்த இது இந்த டாபிக் வந்ததுக்கான முக்கியமான காரணமே ஆதிச்சநல்லூரில் டாக்டர் சத்தியமூர்த்தி கண்டுபிடிச்ச அந்த எலும்பு கூட்டில் இந்த மூன்றாவது கண் என்று சொல்கிறார்களே அது கண்ணா என்று தெரியவில்லை ஆனால் டிஃபார்மிட்டியாக இருந்தது என்றால் அது ஒரு வியாதியாக இருந்தாலும் அந்த இந்த ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்க முடியாது என்று சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் சொன்னதுனாலும் இந்த மூன்றாவது கண் என்பது என்ன என்பதை ஆராயும் பொழுது இந்த லெமூரியாவுடைய தாக்கம் வருகிறது தாக்கம் வருகிறது வேறு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் அடுத்த வரக்கூடிய நம்ம அந்த ஆவணத்தில் இதை பற்றி மீண்டும் பேசுவோம் என்று நினைக்கிறேன் இதில் முக்கியமான நோக்கமே இந்த ஒரு சரித்திர கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்பொழுது புதிய விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது தான் முன்பெல்லாம் வந்து சரித்திரத்தை எழுதியவர் எல்லாமே ஒரு லிட்டரி பேஸ்ட் ஆனால் இப்பொழுதும் சரித்திரம் என்பது தொல்லியல் நாணவியல் கல்வெட்டு ஆய்வாள் விஞ்ஞானம் எல்லாம் கலந்த ஒரு அருமையான ஒரு கலவை உலக நாகரிகங்கள் உருவாவதற்கு முன்பே விவசாயம் செய்த தமிழர்கள் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கு முன் வாழ்ந்த மனித இனம் 
கீழடியை விட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான தமிழர்களின் வரலாற்றை திட்டமிட்டு மறைத்ததன் பின்னணி என்ன ஆதிச்சநல்லூர் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திற்கு முன்பே மொழி கலை உலோக வேலைபாடு வேளாண்மை என பரந்த நாகரிகத்தோடு தமிழர்கள் வாழ்ந்ததற்கான சான்று இன்றைய தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த ஆதிச்சநல்லூர் ஈடுகாடு என்று இங்குள்ள மக்களால் கூறப்படும் இந்த நூற்றி பதினான்கு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஏறக்குறைய நான்காயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான தமிழர்களின் வரலாறு புதைந்து கிடக்கிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த ஜாகோர் என்பவரும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் லூயிஸ் என்பவரும் இந்த இடுகாட்டை தோண்டி பல விலைமதிக்க முடியாத பொருட்களை தங்கள் நாட்டிற்கு கொண்டு சென்றதற்கான வரலாற்று குறிப்புகள் உள்ளன இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்திய தொல்லியல் துறையால் ஆய்வு செய்யப்பட்ட இவ்விடத்தில் முதுமக்கள் தாலி என்று கூறப்படும் மண்பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இந்த தாலிக்குள் இறந்தவர்களின் உடலோடு அவர்கள் விரும்பும் பொருட்களை வைத்து புதைத்ததற்கான சான்றாக எலும்புகளுடன் நெல்மணிகள் இரும்பு தங்கம் மற்றும் வெண்கல பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இந்த எலும்புகளை ஆய்விட்டதில் அவை கிமு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு வாழ்ந்த மனிதர்களுடையது என்று நிரூபிக்கப்பட்டது சுமார் இருபது சதவீதம் மட்டுமே தோண்டப்பட்ட இந்த நூற்றி பதினான்கு ஏக்கர் இடுகாட்டில் மீதமுள்ள இடத்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குரல்கள் அரசின் செவிகளுக்கு எட்டிய பாடில்லை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது தமிழ் நிலம் தமிழின் விலை நிலம்